Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Wir beschäftigen uns mit dem RNA-Bauplan des Coronavirus und wie dieses RNA-Molekül in infizierten Zellen mit Proteinbausteinen der Wirtszelle interagiert, um seine eigene Vermehrung voranzutreiben. Mein Name ist Matthias Munschauer. Ich bin Wissenschaftler und äh, leite eine Forschungsgruppe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und dem dazugehörigen Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung in Würzburg. Und das ist eine sehr gute Frage. Das kann nämlich völlig verschiedene Dinge bedeuten. Bei uns dreht sich zunächst mal alles um die ähm, RNA des äh, Coronavirus. SARS-CoV-2 ist ein RNA-Virus. Das heißt, ähm, er nutzt RNA als Träger der genetischen Information. Ähm, das heißt im Prinzip der Bauplan für die Vermehrung des Virus, aber auch um neue Viruspartikel herzustellen, ist als ein RNA-Molekül kodiert. Und wir schauen uns jetzt an, mit welchen Faktoren in einer befallenen Wirtszelle dieses virale RNA-Molekül nun interagiert. Das ist deshalb wichtig, weil das Virus selbst nur eine sehr kleine Anzahl an Faktoren mitbringt. Wenn man sich so ein Modell des Virus zum Beispiel hier mal anschaut, dann besteht er zunächst aus einer Lipidhülle mit Proteinen drumherum und die RNA, das RNA-Genom des Virus wäre jetzt im Innern äh, dieses Modells. Und bei einer Infektion wird dieses RNA-Molekül nun in eine befallene Wirtszelle eingeschleust. Und dort nutzt der Virus die Faktoren der Wirtszelle um dieses ähm, RNA-Genom abzulesen und die Proteinbausteine daraus herzustellen. Das heißt, der Virus selbst braucht die Wirtsfaktoren für seinen eigenen Lebenszyklus, für seine eigene Vermehrung. Und ähm, wenn wir verstehen, welche Faktoren mit dem viralen Genom interagieren, dann können wir Rückschlüsse darauf, zie darauf ziehen, welche Faktoren für die Vermehrung des Virus äh, wirklich äh, verantwortlich und wichtig sind. Wir haben im Prinzip ein, oder ein ganzes Set an Fängermolekülen konstruiert, ähm, die es uns erlauben, aus einer Zelle, die mit dem Virus infiziert ist, ganz spezifisch das virale RNA-Genom heraus zu isolieren. Ähm, und wenn wir dieses RNA-Genom aus der Zelle quasi herausziehen oder herausfischen, dann können wir uns anschauen, welche Proteine, welche Wirtsbausteine binden letztendlich an das virale RNA genommen. Und das sagt uns dann, welche ähm, äh, Bausteine der Wirtszelle schlussendlich wichtig für die Vermehrung des Virus sein könnten. Erstmal sind das alles äh, Ergebnisse aus der Grundlagenforschung. Ähm, das heißt, wir zunächst einmal gewinnen wir wichtige Einsichten, wie denn der Virus funktioniert, wie denn äh, der Virus die Faktoren der Wirtszelle für seine eigene Vermehrung nutzt. Ähm, schlussendlich können wir dann aber auch anfangen, aufgrund von diesen Einsichten Strategien zu entwickeln, wie sich die Vermehrung des Virus in einer befallenen Zelle eventuell unterbinden lässt. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, der zunächst einfachste ist äh, vielleicht, ähm, einfach zu schauen, welche bereits zugelassenen Medikamente oder niedermolekularen Wirkstoffe gibt es vielleicht, die die Faktoren, die wir nun gefunden haben, die direkt mit der viralen RNA interagieren, ähm, gezielt anzugreifen, um eine Vermehrung des Virus ähm, äh, zu unterbinden. Man nennt das ähm, Umwidmung im Prinzip von bereits zugelassenen Wirkstoffen. Und hier würde man sich dann zum Beispiel sparen, diese Phase 1 äh, klinische Entwicklung, in der zunächst gezeigt wird, dass dieser äh, Wirkstoff auch sicher ist weil diese Wirkstoffe ähm, im idealen Fall schon zugelassen sind für eine andere Indikation. Da müsste man dann aber trotzdem nochmal mit einer Phase 2 oder Phase 3 Studie ansetzen, um die klinische Wirksamkeit für SARS-CoV-2-Infektionen äh, und Covid-19 auch zu zeigen. 